Hola chicos, una vez más bienvenidos a nuestro canal. En este video les hablaré con bastante detalle sobre el sistema óseo, sus partes y funciones. El sistema óseo, conocido también como esqueleto humano, es el sistema de órganos del cuerpo que está formado por todos los huesos, incluyendo el cartílago, las articulaciones y los ligamentos que los mantienen a todos unidos. Podríamos decir que el sistema óseo es el andamio sobre el cual se construye nuestro cuerpo y adquiere la forma que tiene. Este sistema se relaciona íntimamente con el sistema muscular y con el sistema nervioso, para que podamos movernos y desplazarnos constantemente. Los huesos son tejidos vivos, muy activos y dinámicos, que están constantemente formándose y deshaciéndose. Están formados por distintos tipos de células que se especializan en tareas diferentes. Las células osteoprogenitoras, los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. Hay muchos huesos en nuestro cuerpo, más de 200. Veamos a continuación algunos de los principales. El cráneo es la estructura ósea que le da forma a nuestra cabeza y que encierra y protege a nuestro cerebro. Sostiene nuestros ojos, comprende la cavidad nasal y oral, así como el espacio de los oídos. Está formado por ocho huesos. El hueso frontal, dos huesos parietales, dos huesos temporales, un hueso occipital, el hueso efenoides y el hueso ecmoides. La columna vertebral protege la médula espinal, una parte importante del sistema nervioso central. Además, forma parte de nuestra espalda y nos ayuda a unir las costillas y la gran cantidad de músculos que se unen a ellas. La clavícula es otro hueso perteneciente al esqueleto apendicular, específicamente a la cintura escapular, que es el par de huesos que une a nuestros brazos con el tórax. Tiene una forma característica de S. El húmero es el hueso largo y duro que forma cada uno de nuestros brazos. Por un lado se une a la cintura escapular y por el otro a los huesos del antebrazo. Y finalmente el fémur es el hueso más largo y fuerte de nuestro cuerpo y es el que forma los muslos. Por un lado se une a la pelvis y por el otro con la tibia, el hueso de la pierna. Continuemos ahora viendo cuáles son las partes de los huesos. Además de los casi 206 huesos rígidos y fuertes que tiene el cuerpo humano, existen unas estructuras más flexibles compuestas por cartílago, como la nariz, las orejas y parte de la tráquea, que también forman parte de este sistema, así como otras dos estructuras fundamentales, las articulaciones y los ligamentos. Las articulaciones son los sitios de unión entre dos huesos que permiten el movimiento de un hueso respecto al otro. Hay distintos tipos de articulaciones en el esqueleto y muchas de estas se fijan a los huesos que articulan gracias a unas fibras de tejido conectivo compuestas de colágeno, las cuales se conocen como tendones. Estos actúan como estructuras de sujeción que impiden que los huesos se desplacen sobre las articulaciones. Entendido esto, revisemos cuál es la estructura básica de los huesos. Los huesos más largos de nuestro cuerpo, como el húmero y de nuestros brazos, por ejemplo, tienen dos partes llamadas diáfisis y epífisis. La diáfisis es la parte más larga mientras que la epífisis corresponden a los extremos, es decir, a las porciones más distales donde se establecen las articulaciones. Muchos autores también señalan una región intermedia entre la diáfisis y la epífisis que se conoce como metáfisis. La diáfisis está formada por una parte de hueso que es denso y muy compacto. En su interior tiene una cavidad hueca que se conoce como cavidad medular, en donde se aloja la médula ósea, que es el tejido encargado de la formación de las células que circulan en la sangre, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. 
Las epífisis no son estructuras huecas, sino que tienen en su interior un hueso que se conoce como hueso esponjoso, que alberga una médula ósea similar a la de la diáfisis, pero que se conoce como médula ósea roja. La cavidad medular, por su parte, posee un revestimiento membranoso muy delgado conocido como endostio, que corresponde al sitio donde el hueso crece, donde es reparado y remodelado. La superficie externa, en cambio, se conoce como periostio y es la capa donde se encuentran los vasos sanguíneos, los nervios y los vasos linfáticos que controlan los procesos fisiológicos del hueso, lo nutren y lo oxigenan. Todo esto aplica para los huesos largos, pero no todos los huesos tienen la misma estructura. Los huesos planos, como los que forman nuestro cráneo, por ejemplo, están formados por una capa de hueso esponjoso cubierta en ambas superficies por una capa de hueso compacto, así como si fuese un emparedado. Ya que hemos revisado cómo es la estructura de las unidades más pequeñas de este sistema, veamos ahora sus partes. Aunque es uno solo, el sistema óseo suele estudiarse en dos partes bien definidas, conocidas como esqueleto axial y esqueleto apendicular. Estas partes, como veremos a continuación, cumplen funciones muy especiales y están compuestas por diferentes huesos. El esqueleto axial es la parte del sistema óseo que se encarga principalmente de la protección de los órganos vitales, el cerebro, la médula espinal, el corazón y los pulmones. Está formado por unos 80 huesos que se distribuyen en tres regiones, la cabeza, la columna vertebral y el tórax. La cabeza aloja al cerebro, así como a los ojos, la lengua, los dientes, las mandíbulas y la boca, la cavidad timpánica y la nasal. Por lo tanto, esta estructura se separa en el cráneo, la cara y el oído. La segunda región del esqueleto axial es la columna vertebral, que protege la médula ósea, Soporta el peso de la cabeza y proporciona los sitios de fijación para las costillas y los músculos del cuello y la espalda. Finalmente, la cavidad toráxica es la que forma nuestro pecho. El esternón y las costillas protegen al corazón y a los pulmones y suman en total 25 huesos. Esta región también sirve para el soporte de otras porciones del esqueleto apendicular para la fijación del diafragma, de los músculos de la espalda, del cuello, de los hombros y del pecho. Veamos ahora el esqueleto apendicular. Este esqueleto cumple importantes funciones de movimiento y locomoción, ya que es la parte del sistema óseo que comprende las extremidades, es decir, los brazos, las manos, las piernas y los pies. Estos huesos se articulan unos con otros a través de una gran cantidad de ligamentos, cartílagos y tendones y entre ellos están los huesos más largos y duros de nuestro cuerpo. Los huesos del esqueleto apendicular que forman las extremidades superiores se fijan al esqueleto axial en la parte superior del tronco gracias a las cinturas escapulares derecha e izquierda. Tenemos dos extremidades superiores, una derecha y otra izquierda cada una formada por un brazo, un antebrazo y una mano con cinco dedos. Ambas extremidades y cinturas escapulares suman 62 huesos que son de la cintura escapular, la clavícula y la escápula, del brazo el húmero, del antebrazo el radio y el cúbito y de la muñeca el hueso escafoides, el semilunar, el triquetral, el pisiforme, el trapecio y el amato o ganchoso. La mano está formada por los cinco metacarpianos que son las falanges, 14 proximales, intermedias y distales. Ahora bien, los huesos del esqueleto apendicular que forman las extremidades inferiores se fijan al esqueleto axial en la parte inferior del tronco gracias a la cintura pélvica. Tenemos dos extremidades inferiores, una derecha y otra izquierda, cada una formada por un muslo, una pierna y un pie, cada uno con cinco dedos. Ambas extremidades y cinturas escapulares suman 62 huesos que son 
ilión, isquión y pubis de la cintura pélvica, del muslo el fémur que es el hueso más largo del cuerpo humano, su cabeza encaja en una región de la cadera y su porción más distal conecta con la rodilla. De la pierna tenemos la fibia y la fíbula, de los huesos tarsales, las talas, el calcáneo, los cuboides, el cuneiforme medial intermedio y lateral y el navicular. Del pie, los cinco metacarpianos, las falanges que son 14 proximales, intermedias y distales. A esta porción del esqueleto apendicular también pertenece otro hueso llamado patela que protege la articulación de la rodilla y provee los sitios de unión para los ligamentos que permiten la extensión de esta. Ahora sí, veamos las funciones del sistema óseo. Las principales son, le da una estructura de soporte a nuestro cuerpo, es decir, sin los huesos tendríamos prácticamente un aspecto gelatinoso, le da a nuestro cuerpo la forma que tiene. Nuestra estatura, el largo de nuestros brazos, el tamaño de nuestra cabeza y el ancho de nuestras caderas, por ejemplo, dependen en gran medida de los huesos que conforman estas estructuras. Nos permite, junto con los sistemas muscular y nervioso, realizar movimientos, desplazarnos de un lugar a otro, comer, jugar, bailar y correr. Protege nuestros órganos más importantes. Participa en el mantenimiento de la homeostasis corporal del calcio y el fosfato, pues es uno de los principales sitios de almacenamiento de estos compuestos. Los huesos contienen aproximadamente el 99% del calcio total de nuestro cuerpo. Algunos huesos del sistema óseo se encargan de la producción de las células sanguíneas, lo que es crucial tanto desde el punto de vista respiratorio como inmunológico. Continuemos viendo el funcionamiento integrado del sistema óseo. El sistema óseo soporta el peso del cuerpo y contribuye a la forma, la movilidad y la postura de este, además de las funciones homeostáticas y hematopoyéticas. Sin embargo, esto no es una propiedad única de los huesos individuales, sino del propio sistema como un todo. La unión de los huesos a través de los ligamentos y las articulaciones permite que se forme nuestro esqueleto y se mantenga la cohesión entre sus piezas. Esto es imprescindible para que podamos, con la ayuda de nuestro sistema muscular y nervioso, realizar todo tipo de movimientos y acciones durante nuestra vida. Las articulaciones, el cartílago y los tendones, además de unir a los huesos entre sí, funcionan en la amortiguación del peso y en la flexibilidad de los movimientos. Los músculos están conectados con los huesos y se contraen permitiendo el movimiento de uno respecto al otro, gracias a la acción del sistema nervioso central. Por otra parte, la sangre que irriga el tejido óseo entrega oxígeno y nutrientes a sus células y recibe iones de calcio y células del linaje hematopoyético cuando es propicio. Finalmente, les cuento que el sistema óseo, así como otros sistemas de nuestro cuerpo, puede enfermarse. Algunas de las enfermedades que puede padecer son el cáncer, la osteoporosis, la fracturas, la osteoartritis relacionada con defectos en las articulaciones debidas al debilitamiento o ruptura de las articulaciones cartilaginosas y desórdenes crónicos como la enfermedad de Paget, que provoca un crecimiento excesivo y amorfo de los huesos. Bueno chicos, esto ha sido todo por este video, si les ha gustado les invito a darle like y a suscribirse a nuestro canal para que continúen disfrutando de nuestra programación.